nafasi hii. Kwa hiyo tuliungana na kwa pamoja tukatengeneza taasisi yetu ili tuweze kujitetea dhidi ya dhidi ya serikali kwa sababu tuko tunavunja sheria kwa kufanya biashara na barabara. Lakini mheshimiwa rais hayati John Pombe Magufuli aliposema wa matching wa tambulike matching yetu inaendelea kufanya vizuri kwa sababu bado tunaweza kutambulika tulikuwa tu kwa barabara. Lakini akaja mheshimiwa rais wa sasa mama yetu Samia aliposema kwamba machinga hawa wanapaswa kulazimishwa wanapaswa kutambuliwa hapo automatically ndio kifo cha Iringa machinga letu kinapoanzia nimesema hapa ilikuwa umetukana sana na wakati wa kawa ule tukiwa barabarani lakini machinga letu kikipeleka sokoni mfumo wake ni wa kiharakati au gatuni na wake kwa machinga na hapo na hapo mbegu ya kuanza kutengana na wenzangu ilipoanza baadaye baadaye baada ya mimi kujiuzuru kwenye ringa machinga network tena nilijiuzuru kisarabu kweli niliwaita watu kama hivi pale ofera nikasema mimi ndio baada wa taifa wa kundi la machinga na sikuwa peke yangu nimetengenezwa na watu wa Europea. Hawa hapa baba zangu wako hapa. Wanunua ndani na nje. Na watu wa Europea ni wanaenda kwa mandeni. Hawakuwa na shida kabisa. Na machinga wa mandeni au mashetani. Walikuwa na shida kwa mfumo wa elimu machinga yetu. Watu wa Kenya wanaejua madaraka utagundua mkubwa wa elimu machinga letu ilikuwa kama na wakati na mimi si ulaumu kwa sababu zile harakati ni mimi mwenyewe nilikuwa nimeziasisi lakini wanaye nikajiuzuru mwenyewe kwa yali yangu nikamwachia kijiti haya niwaita ukumbini hivi nikamsema jamani wakati najiuzuru mtu anasema zeche unatuacha wakati huu wala sikuwa na ngombe wa mtu niliamua mwenye kujiuzuru kwa sababu niliamini kwamba kuna watu wanahitaji kupata mawazo mapya kwa sababu ita sisi ni watu sio ya kwangu. Wakaniambia tufanyaje nikasema nyinyi mna akili utaongoza. Kwa maana ya kwanza ilika machi ya letu sio shuma viongozi. Sio shuma viongozi. Wakajipatia kiongozi anaitwa Yaya Mperembo. Na mheshimu sana kaka yangu classmate wangu. Na yeye anafanya kazi kubwa sana kama tunaidia kina mama wengi hawa kana nafasi yake na mimi nilikuwa nyuma yao kwa sababu niliamini wanachokifanya ni sahihi lakini nilikuwa napingana baadhi ya mambo walifanya machi na ilinga waonekane ni watu wa mashine tatu tu mimi nilimaanisha kundi lakini wao wakatana impa ya mashine tatu tu mahusiano ya watu wa Europea ambako mimi muasisi nimetokea nikaanza kuyuka mahusiano ya watu wa magari mabofu ambako ni sehemu moja ya turi jirani yakaanza kuyuka baadaye tukajikuta tupo sisi mashuta tu na baadhi ya matawi tunaamini sisi ndio machinga lakini wenzetu wa Europea sio machinga wao stay ndio hapa yako matendo mabaya tu watendea wenzetu naomba niombe lazima kwa watu wa magari mabofu kupitia viongozi wote. Wapo matendo mabaya tunawafanyia wenzetu wa Europea. Naomba nichukue fursa hii kuomba radhi. Kwa nafasi yangu mimi kama muasisi, ndoto yangu haikuwa kuweka machinga makundi makundi. Ndoto yangu ilikuwa hichi kinachoonekana kwa tisima ya Yesu. Kwa hiyo tulipofika na ndege Mzima wa harakati wa Elinda Machinga Network ukaanza kututafuna. Tuko kwenye maeneo rasmi lakini tunaongozana kama tuko kwenye maeneo rasmi. Zamani kule mashine tatu tunafukuza watu wengi sana kwa sababu tuliamini hawana kwa kushtaki. Utaenda kwa kiongozi kwa barabara. Tumekuja hapa ndani mambo yamebadilika. Tumekuwa wa harakati tumekuwa watu wa kutishia wenzetu tumekuwa watu wa kuandikia barua za kuondoa kwa mabanda wenzetu kama pika mabile soko la wenzetu 
Nikaanza kukushana na watu wa Tibu na marafiki zangu. Nikasema Roho Bwana akaniambia tete uliongoza machinga ukiwa mwenyewe. Kwa nini nakubali haya? Nikawa na kiburi. Nikaanza kukushana nao kwenye mikao ya ndani bila hata wenzangu kujua. Lakini kukushana kwangu nikatafuta hoja. Kwa sababu mwenye kitu alinga machinga yetu na katibu wangu alikuja Dodoma. Wapo vijana wengine alikuja Dodoma hapa. Nikawaza fundo wakati sahihi kama nataka kuwaletea ukombozi hawa watu wajiongoze kwa mazi yao ni wakati sahihi sahihi wa kuanza kuhubiri shiuma nikaanza kubali mikono zangu za shiuma kwenye mikutano yao wanaoniandika mkutano wangu wa kwanza kubajeti ya shiuma ulikuwa hapa chini nimevana kofia kwa mara ya kwanza machinga yako hapa na Mungu anawaona nililitambulisha kwenye mshirikisho la umoja wa machi na Tanzania kwenye mkutano wa Pachili kwa watu wa Tanzania. Kweli sio kweli? Kweli. Nikaanza kwa sasa kwamba ndipo shirikisho la umoja wa machi na Tanzania ambao linarudisha madai yake kwa machi na wenyewe. Viongozi wa watu wa kwetu tunataka ya kuwepo Ulaya lakini ninazo salamu za mkuu wa mkoa Mwanzi hao wetu wa kitaifa wako kikazi mko wa mjijini Dar es Salaam Dar es Salaam sio mko wa mjijini mjijini Dar es Salaam na kesho watakuwepo kwa hiyo wanapatilia kwa karibu kinachoendelea hapa na mimi niwahakikishie ndugu zangu tuko hapa kwa nia njema kwa ajili ya kutazama zoezi lenu la machinga na sisi tutakuwa watazamaji tu Wazungu wanasema eyes on and so macho yanaona mikono ishiki kwa hiyo tuko hapa kwa kujili ya kutakia uchaguzi mwema na tunaamini uchaguzi wenu utakuwa mzuri na tutapata uchaguzi wenu na ambao wanakuwa na nia njema kwa maendeleo ya machinga wetu serikali machinga ni kundi muhimu ni kundi ambalo litegemezi sana na tunatengenea sana kwa uchumi wa nchi yetu na watu wetu na ndio maana tunayo wizara maalum inahusika na machinga. Na nishukuru kwa uwepo wa viongozi wote hapa. Lakini nishukuru pia nimeona umetokeza kwa wingi ongeleni sana. Leo mimi sitakuwa na maneno mengi ya kusema. Nimeandikwa kama mtu rasmi nitasema kidogo lakini ndashuhudia uchaguzi wenu. Hata niseme kabla sijasema ya kwangu nijibu yale ambayo mwenyekiti ameyasema. Kauliza moja kuhusu ofisi ya machinga. Mheshimiwa rais wetu pendo alitoa milioni kumi kila mkoa kwa ajili ya ofisi ya machinga. Niwahakikishie sisi serikali ya Ulaya na mkoa ahadi hiyo tulipokea na ndugu tiari kuitekeleza na kwa kuanzia kwenye jengo hili tiari tumetoa vyumba viwili kwa ajili ya shughuli ya machinga na hizi hizo vyumba vipo na upande wa uongozi wenu tutawakabidhi ndajiuliza kwa nini tumetoa vyumba viwili na agizo la rais ilikuwa ni kujenga ofisi sisi tumelipokea ile ramani ya kujenga machinga lakini kama viongozi wa mkoa na wilaya tulipoiona ile ramani tukasema bana tunataka tuiboreshe zaidi ile ramani na fikiri na chumba cha mwenyekiti katibu choo na ukumbi wa mikutano tukasema sisi iringa tunahitaji kweta mbali zaidi hapo lengo letu kama milioni kumi itakuwa haitoshi sisi kama serikali tutaongeza fedha kupata ofisi kubwa nzuri na ya kisasa Tunataka kuongeza nini? Sisi tumesema mwenyekiti kutakuwa na ofisi ya mwenyekiti wa machinga, kutakuwa na ofisi ya katibu wa machinga, kutakuwa na ofisi na ukumbi wa mikutano, lakini tumeenda mbali zaidi. Tumesema machinga ni kundi ambao limejali muda. Tunataka tunataka tuboreshe ofisi hiyo iwe na watu wote wanaohusiana na mioyo ya biashara ya machinga. Moja, tunataka tumuongeze afisa biashara wetu awepo kwenye ofisi hiyo au mtu wetu wa masoko. Badala ya viongozi wa machinga 
wangaika kuja manispaa kumkuwa mtoa kumkuwa ulaya afisa wetu wa serikali watamfikishia shida zao pale pale na atajibu pale pale na nikisema ofisi ya biashara maana itakuwa na kucheni zote wala nataka leseni wala nataka spiritu na shida ya maji changamoto zote ile kwa anatakuepo pale na atajibu pale pale hakuna baja ya kutembea tembea lakini tumeenda mbali zaidi hawa wenzetu wafanye biashara wana wana kundi lingine tunalo kundi kubwa la majaji ofisi zao tunataka na nyesi ile hapo tunao kundi sijui la daladala tunataka ofisi ile mzunguko wote ule ambao unahusiana na biashara hii tunataka wakutane ofisi moja mambo yote yanamalizwa ofisini swali ni mtekelezaji tusonge mbele na samia suluh makofi kwa mshukuru rais kwa hiyo viongozi wenu pindi watakupatikana mwenyekiti ni kuhakikishie na wewe kuna mtasaji kapo atakapopatikana viongozi tutafanya nao kazi na hiyo kazi tutaka nao pamoja tunayo maeneo tutawaonyesha na kama utakuwa na maeneo zaidi watafikiri wao ofisi hiyo ijengwe tutaanza utekelezaji wa hali hiyo kwa hiyo sisi ni nyinyi chaguweni viongozi wakimaliza baada ya kuchaguliwa tuanze hiyo kazi lakini kwa kipindi cha pili tunasema ofisi hapa ipo na sisi kama serikali tumewekea furniture na vitu vyao vingine hapo vipo kwa hiyo viongozi wa pili kama nilivyosema sisi serikali hatutawaingilia hatutokuja kwenu kuambia tunataka kufanya nini ila nyinyi viongozi na kundi la machinga mtakuja na mawazo yenu mzani sisi tutaboresha katika namna ya kuleta ufanisi kwa kundi la machinga kwa hiyo sisi na wakati wote na viongozi basi wetu na shahidi wakati wote tumekuwa tukiendelea na vikao tukisikilizana tumekuwa na matendo na madai ya machi na tunaendelea kufanyia kazi wanafikiri kuni soko hili kulipokea baadhi ya madai ya machi na walisema DP ya sitoshi mwenyekiti tumeongeza pointi za kutotea maji kutoka moja paka tano kulikuwa na shida ya mita tumeweka walilamikia gharama ya choo hapa kwa machoo kilikuwa shilingi mbili na biashara ijechangamka machi na hawezi kupata fedha tunaomba pesa hiyo ipungue kwenye kitu tumetengeleza kutoka shilingi ya mbili mpaka shilingi ya msini lakini waliomba taa hapo soko wote ni mashahidi tumefunga taa nyingi sasa shida hiyo inapokuwa tayari tumefungua barabara tumechonga bado kuna changamoto ya kumbi na wakati wote tutaanza kumwaga kifusi maana ile dasi ili kuondoa kumbi na kuendelea kutekeleza mengine yote lakini pia kuna viongozi tulikuwa nao walikuwa tunasukusha na changamoto zao tuendelea kuzichukulia. Walielekeza wanaomba tupite magari, bajaji, bodaboda, wenzetu wa Latra, tayari wameshafanya jambo hilo na usimizi unaendelea na tunashukuru usidi huko hapa na kosi chake wanaendelea kupita na nafikiri mengine tuliacha kwa sababu hakuwa na uongozi wa wa wa, wa, wa kudumu, au wa pito. Kwa hiyo baada ya viongozi leo kupatikana tutasimama nao tutatekeleza yale na nikuhakikishie mwenyekiti sisi hapa Ilinga milango yetu wakati wote iko wazi wao ni mashahidi. Huwa tunafanya vikao mpaka saa 5 usiku, saa 4 usiku na wakati wote sisi kama viongozi tumeendelea na kundi hili kwa majadiliano. Viongozi wao ni mashahidi tumekuwa tukisikilizana na kikao cha mwisho tulifanya hapa ndani kiongozwa na mkuu wa mkoa na tuliwaahidi tulipokubaliana kesho yake tuliweka kambia kwa hiyo yako machache ya kumalizia na tulikuwa tunakwama kwa sababu ya uongozi huu hatuna kwa hiyo leo tukipata uongozi kama unapatikana leo kesho mimi na Aidi tutakaa nao tuanze kutekeleza mambo yetu kwa kasi mpya hadi mpya nguvu zaidi mwisho ni seme ni akisema ile la kwako la milioni ya saba mwenyekiti kama nilivyosema hayo sisi yote ambayo yamelejwa na serikali yapo viongozi watakapopatikana tutakaa nao waje tupange utaratibu wa kutekeleza hayo na mwenyekiti sio milioni ya saba tuone mashahidi sisi halmashauri tumepishtumeaidi kutoa milioni ya msini, mia msini, ya msini. Mia msini, hiyo hadi ipo lakini tunao wenzetu kutoka taasisi za kifedha wenzetu wa CRDB wako tayari kutoa mikopo kwa kundi hili 
Kwa hiyo viongozi wa upatikana wakakuwa tiari Tunao wezebi wa kampuni ya simu, tunao kumazungumzo Kwa hivyo wa sipidi kupata viongozi, wana kupatikana viongozi Kupitia ofisi ni kwao, kaitaji ya badai ya kampuni Wako tiari kutuwa mkopo kwa kundi hili Na katika mfumu wa kujadidiana kwa pamoja Kwa hama tuwakopeshe shiri mkapi Kwa hivyo kiasi gani, kwa munda gani Viongozi wao wakajadidiana na yama kundi Sisi serikali tuwawezeshe mazungumzo hayo Lakini yuko mta uwetu mungina umaendelewa wa ya hili Tukapotoa milioni miya msini Na yeye ya mtaongezea milioni ya msini Kwa hivyo ya kundi hili Kwa hivyo yote tutayatekeleza Pita kwa viongozi watakuwepo Lakini tunatambua Serekali kuu mulikuwa na likao Serekali kuu kupitia wizara yetu Ikoti yaji na hivyo ni mjalana viongozi wa kitaifa Kutoa mikopo kwa makundi haya Sijajua mazungumzo alifikia wapi lakini maramusho na fikiri ilikuwa asilimia tano Asilimia tano Kwa kama ukitopa, ukitopa mbili wa timoji asilimia tano ni kapi uja Kwa kisini Kwa hiyo sisi kama serikali mwenye kili ni mwakishia Kundi hili kwa liwazia mema Na kutalipa ushiriano uote Na viongozi tunaomba kwa kushabulia viongozi mazuri Wanye masra imazuri Na wanye lengo pana na kutalika kundi hili mbele Kuta kwenye na ukazi masaishi na nini Mwisho Ni malize kwa kusema Kwa neno mawili matani Na hizi ni salamu za viongozi wangu Wangazi ya mkua na ulaya Moja kama serikali Tunasistiza Na tunawakikishia wa machinga hawa Na wewe viongozi Tutatoa ushirikia na umote Unao itajika Kwa hili ufanyikisha jambo lama Agizo la pili na viongozi wetu Tutaenda kwa kikishie hapa Tutaendelea Ukaa kujimeza mazungumzo Wakati wote ya mbago changamono Sitakitokeza sisi na kundi hili Na la mwisho sisi kama Manispa na ulaya Tumeunda timu ndogo Au kaidala kadogo Ambago katakuwa na kwenye kazi Papa siri kazi yake kubwa Kukulini na machi katu Koyo itakuwa na kikosi na machinga na wawo watakuwa seme hiyo timu yetu Koyo itakuwa na timu ya pamoja kati ya serekali na wawo machinga Ya kufanya kazi kwa pamoja kila siku Na watakuwa na utana ufisini Wana jabiliana Koyo changa moto zile kila siku au kila banda wiki Itakuwa tunapata mpengesho Kwa watakuwa na somu matangizo yao Ya na witaji ukubwa masisi nyongozi ngati ya wilaya na mkua Itajumuika Yako mengi ya kusema lakini itoshe kwa sabi ya muda Kuna waomba Tupate viongozi mazuri Na sisi tunatakia uchakuzi mwema Na amini watu wato wanasula mzuri Zama shasha, mkendeza Na amini uchakuzi mwema mzuri Utakua salama Wendo kuzangu Nishi hapo Ni watakia uchakuzi mwema Na viongozi wato wakupatikana Kutakanya nao kazi kwa shikena mwema Asa tenu wa nusiriza Na mwepiki nusima kwa 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 Mwazi wa wilaya Mwishimu mwenye kichi kanipu Na viongozi hawa Tukuzangu Viongozi hawa Ni wamuda Na wamejadiliwa Kutokana na Tunarosoko la Magali Mabovu Yoni kini sigara Ale kimi saika, misiha la karibu apa mbele yuki. Eri kimi saika. Masuari mchauri za tuuza na shida. Yasini kisinga. Arahani kwa ni mimi kwa au. Yasini ni kati mwenye kitu ni kati 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 
saini Tuwe ni konga Kwa kalibu Mjumbe uyo Kwa doriga kayongo Kwa doriga kayongo mjumbe
kutoka masoko haya gani ya wilaya alihani kelewera ale kelewera ale gari ale gari wilaya hiyo gani ya wilaya hiyo gani ya wilaya hiyo kumbe hiyo Halifa Abdalla Jumbe Halifa Halifa Abdalla Niko wapi Ashura Ramadhani Jumbe Ashura Ramadhani Jumbe wa wilaya ndani ya wilaya Karibu Abuja Pita Mjumbe ndani ya wilaya Abuja Abuja Pita Mjumbe Esa usanga Mjumbe ngazi ya wilaya Zakaria Amani Zakaria Amani Zakaria Amani ngazi ya wilaya Mjumbe huyo Ana Sanga Mjumbe Aloy Edatu Ngazi ya wilaya Maneno ka, maneno nyanguya afsabai Maneno nyanguya afsabai Njua hapa, njua hapa, njua Afsabai hiyo sasa Afsabai Iblaim Bakari mwekazina Iblaim Bakari mwekazina Ismail naibu katibu Ferehan Ismail Farhan Ismail Naibu katibu Abu Bakar Sadiq katibu Abu Bakar Sadiq Franky Mambe Mambe Tai Mimi kiti makao Karibu Franki, karibu Franki. Anatoka soko la Olofea. Anatoka Olofea. Kwenye kiti. Kesi Kaduda. Kesi Kaduda. Kesi. Kesi gani? Gani? Kesi gani? Ndangu Kesi kalu Kwane Mwishwa mge lasimi Yeni ndo itimisho la wongozi wa ngazi ya wilaya Na masoko ya lioko mbele yako Ya lioko katika manifaya ya ginga Soko la olofea hawana shida Soko la maakuri, maduka magufa, ina shida na masoko mingine leo ya mepata uungozi kamili. Kushiru ya mwelasi ni naomba ni wapadizi katiba uungozi wa wilaya. Mgera. Naomba sasa walishu wa bali wata matabiziwa katiba mwenye kiti makamu mwenye kiti ote mwenye 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 mwenye. Wakati na kabiziwa katiba amani kumoto ni yeye diki sema shuma na sema wela wela shuma shuma imeenda imeenda. Asante sana DJ. Mungu wa muda. Umechanganya masoko yote. Kila soko limepata mwakilishi katika ngazi zote. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, viongozi hao, tunaomba serikali ifanye nao kazi 
kwa ukaribu kwa sababu sasa viongozi kutokana kutoka shirikisho moja matino kana kwa ufupi tu ndugu kesi amewahi kuingia mikutano ya maji ya taifa nchini Dodoma ndio palipo mwaka jana amepata mafunzo yote ya ngazi zote za utawala bora katika mkutano uliofanyika Dodoma ndugu Bakako akubaka naye ameuingilia mikutano yote ya taifa ambapo sasa hao viongozi wana maili ya ya kishuma zaidi wameshapata mafunzo kila kila aina Mheshimiwa Mlasi kuna katiba ambazo tutawapa hao huku viongozi na wamachi wote mtakatifu mtapata katiba zenu kupitia hapa viongozi hata wengi photo group machi wa masambazia katiba kila mtu ajue hadi ni adabu fanya kazi atumie tamuna katiba tunao tamuna na mimi kwa ndoa yako mmoja kwa kimishi mmoja kwangu nasi tupate kiongozi wa wilaya ambaye sasa aweze kujenga kalemo moja au kufuru na aweze kuambia machi na kuwasaidia nini na serikali ataunganisha nini karibu ni shirika la kama 
uongozi ni wito hivyo basi naomba nichukue nafasi hii niombeni zako mwenyekiti wa shuma kusema maoni machache alafu niweze kutoa neno lile ambalo litanikuwa dira kwangu kwenye nafasi niliyopewa awali ya yote mheshimiwa kama ulivyosema kwa utambuka wako tulikuwa wawakilishi wa mikutano ya shuma Dodoma mara kadhaa tulipata elimu ya shuma na baada ya kutoka kule tuliporudi hapa mkoani Iringa kwa ajili ya machinga a naomba niyetangulize kuomba radhi kwa maana ya kwamba nilianza kuwa na taswira ya kuonekana ni mtoto mtukutu ni machinga mkorofi nikili nilikuwa nina maana hii leo hii wa machinga wenzangu naomba mnielewe na sema ule ukweli kwangu nilikuwa nina maana ya kwamba nilianzisha harakati zile nikiamini kwamba uongozi uliokuepo utatuunganisha na hichi chombo kinachoita shuma lakini ilikuwa ni ngumu milango ilikuwa inafungwa nilianza kuonesha kama harakati maana yangu ni kwangu kipindi kile akili zangu zilikuwa zinazurura juu ya kuonesha mwanga kile nilichopata kule shuma kwa maslahi wa machinga ilinga na taifa kwa ujumla nilianza kuonesha ile dira ya kutaka kushusha elimu tuliyopata ya semina kwa machinga moja moja ili tuanze kutengeneza dira mitazamo taswira na malengo ya maisha yetu kwa mustakabali wa ustawi wa machinga nilikuwa nikosa fursa ndio maana nilikuwa naonekana ni msaliti nilikuwa naonekana mimi ni mchochezi nilikuwa naonekana kama ninavunja sheria za nchi ilikuwa adhima yangu chombo hichi leo ndio ilikuwa adhima yangu nyakati zile ili machinga moja moja ajue nini kilichopo nini kinatakiwa kiwepo na fursa gani inatakiwa ipatikanie maana tulivyojifunza shuma hayupo machinga yote Tanzania hii atakayenufaika na serikali ahadi za serikali fursa za serikali kimachinga pasipo kuwa katika chombo tambuka na serikali ambayo ni shuma ahadi tumepewa tulipewa ahadi milioni saba na rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mama yetu mpendwa Samia Suluh Hassan na mimi sijui samaha na baba nilikuwa sisikii vizuri katika mikoa yote nilinga tulipata bahati ya kupewa hadi ya milioni saba peke yake kwa machi lakini amini msamini tusingeweza kuzipata pasipo kuingia kwenye chombo rasmi tambuka ili zipite zitufikie uone ukweli lakini leo hii leo hii chombo hichi kimekuja ni waombe kipokeeni kipokeeni kwa maana ndipo ambapo mnaenda kuweka ndeto yenu ya kisistem kwa ustawi tambuka wa machinga Tanzania kustawi na kufanikiwa hivyo basi kwa kusema hivyo niombe radhi serikali yangu ya manispaa uongozi wote wa shiuma ya kwamba katika kipindi cha akili yangu inazurura ili kutafuta mpenyo wa fursa ya machinga moja moja ili kupitia shuma ya mkini nilimunja sheria ya mkini nilialimu utaratibu ila naomba niseme siwasurutishi siwapigi mawe siwatukani siwaburudi viongozi wa andamizi wa jiji uzuri kuna baadhi ya vitu kuna baadhi ya vitu ili kwa sima takwa ila ni kwa sababu nyuma yake na mimi ni mjumbe nilikuwa chini lazima nitii sheria au nitii maagizo ya uongozi wangu hiyo ni ombera pale nilipokosea pale nilipovunja sheria pale nilipoleta burugu ya namna yote ni kwa sababu ya sheria yangu ilikuwa inazurura ili hichi chombo au hichi kitu cha leo kipatikane ahadi kwangu najua siwezi kuongoza taasisi choko kundi lolote kwa akili yangu kwa matakwa yangu ila na hivi nitaitendea haki nafasi hii kwa ushirikiano mkubwa wa serikali na kundi lolote la machinga mimi nitaomba niwe chombo nitaomba niwe chombo wa daraja katikati 
ya kuleta usawa ushirika masikilizano majadiliano na mapatano baina ya serikali nanyi ninyi wenyewe wa machinga mbao leo napewa stamana kwenu kama wilaya ilinga mjini kwa machinga naomba sana neno hili Mungu wetu alimshivyo aliye mbinguni anapenda amani na anabudi amani nami miongo shirikiano wenu kuitukuza kuienzi na kuishi amani katika maisha yetu amani amani ndio itatupa fursa utulivu ndio utakao chochea usikivu kwa serikali na mtu yoyote yule ambaye atawiwa na kugusa kutusupport utulivu na usikivu na amani na mimi na aibu ndio itakuwa ibada yangu kubwa kuvinja amani utulivu na usikivu maana mama ndugu zangu niwaombe wakati asilimia kubwa sana tuna majukumu tumekuwa na kulevuka yaliyotokea wiki tatu zilizopita kiukweli niombe radhi kama nilikuwa mhusika niombe radhi kwa sababu kwa sababu nyuma yake kulikuwa kuna jambo gumu sana hususan kwangu mimi niwaambie kweli kwangu mimi kuna baadhi ya vitu nilikuwa nalazimika kufanya mimi nishapewa onyo na kunyang'anywa kibanda hapa nilishapewa onyo nikienda kinyume na maagizo ya uongozi huo lakini niwaombe sana niwaombe sana sama za uongozi wa utisho sasa hivi kuumisha niombe ushirika niombe majadiliano niombe mashauriano lakini nimetamka haya sio kana kwamba naashiria bishiria au kuchocheo vya kusasi hapana hapana na niwaombe hata viongozi wenzangu wote wa machinga wote tusiwe na roho ya kusasi tusiwe na roho ya madizi bali tutazame aliyo mema tuyabende kwa ustawi wetu tuyaboreshe kwa ustawi wetu zaidi ya yote kwa ajili ya mustakabali wa kudumisha amani umoja na ushirika wa rais wetu na serikali yetu asanteni sana jembe si jembe nando si nando tumepata kiongozi atajapata ni kuombe sana. Hakikisha utulivu na amani upatikane katika manufaa ya nyingi. Hatutakubali kuvunja sheria, kufanya maandamano. Sisi tuko tayari. Tukiona unaenda kinyume, tunachukua mtu mwingine. Tunaomba viongozi wa wilaya. Shirikiani na viongozi wa serikali kikianeni na wachinga hao kama wanajambo mkae meza moja sio kushirikiana kwa kuandamana viongozi wa wilaya ndugu zangu niombe sana yaliyotokea yasijitokee viongozi wa masoko marimbiki mitumba mabanda yaliyotokea na sitokii ni marufuku wanamaanisha watu barabarani hawa mama, mama hawa wana mikopo akiumia wewe ukapeleka mboga kwake wewe ukapeleka unga kwake ni marufuku sitokee tena tuomba serikali leo tutakayevunja sheria sheria ipo kwa mkondo wake tushukuru sana kama ndio wewe usili tunakuomba sana yaliyotokea kile kipindi walio walio sababisha ya kionekana wana walisababisha maandamano serikali sikuwe ni kondoa 
Watu wa Ibiza sio kwa namaanisha watu. Wako nahitaji amani na utulivu. Sio kwa namaanisha watu na barabarani. Nikwambia lazima ni kupata ni kwa lazima kwa wale wao wengine. Uongozi wa mkoa utapatikana utakapofanya ziara katika mkoa huu. Kuna kilolo, kuna mafinga wote tutafanya uongozi wa pamoja wapatikane kwa ushirikishi wilaya zote ya Ilinga mjini na ilinga mkoa ilinga ambazo ni wilaya tatu viongozi watakuwa pamoja tutatafuta uongozi wa mkoa kwa sasa tumepata uongozi wa wilaya kama serikali itapata itatupa bidhaa kwenda katika wilaya zingine tutaenda kufanya kupata viongozi tena wa muda endapo tutapata bidhaa kutoka serikali asante sana na tumepekuwa tukaona hivyo vikao vya bodi amekufanyika lakini wakati tunazunguka tumepata barua ya tarehe tano mwezi wa nane ambavyo au viongozi kiongozi sisi mwenzetu alikuwa ni kiongozi wa mkoa katibu lakini huku kwetu alikuwa ni naibu katibu mkuu kwenye wilaya nayo alikuwa katibu kwenye soko sisi alikuwa anazingatia hii wilaya ya soko moja na haya alikuwa ni katibu. Sasa tukakuta wameandika barua kwa huma wa machinga tarehe 5. Wakiomba wao wamejiuzuru. Sasa katiba yetu inaruhusu mtu mwenyewe kujiiani, kujiuzuru kwa hiari yake. Sasa hii tumeipata lakini sisi tukakaa vikao kamati tumekuja hapa, tumekaa vikao katika vikao tumechanganua mambo mbalimbali. Tumepata hiyo hiyo nani hiyo hiyo barua yao lakini kwa kipengele cha katiba hicho cha bodi kufanyika na yeye ndio ni mwanasiasa mkuu wa hiyo katiba. Lakini pia tukaenda kwa wa, wa machinga wanasema shuma wa ijuri. Sasa kamati ikatafakari. Hasa kama na hiyo kati mkuu tunampeleka tabora tunampeleka katazi tunampeleka mbea hapa jirani yenu akihubiri shiuma hapa kwa wajui huyu anatufaa kuwa kuendelea kuwa katibu na hivyo katibu mkuu kwa minajili hiyo na hivyo katibu mkuu wa shiuma taifa kikao kilichokaa cha kamati kuu kimemuondoa katika nafasi yake aliyokuwa na hudumu kama na hivyo katibu mkuu taifa na tumepekuwa tukaona hiyo mkao wa bodi amekufanyika lakini wakati tunazunguka tumepata barua ya tarehe tano mwezi wa nane ambazo au viongozi kiongozi sisi mwenzetu alikuwa ni kiongozi wa mkoa katibu lakini huko kwetu alikuwa ni naibu katibu mkuu kwenye wilaya nayo alikuwa katibu kwenye soko sisi alikuwa anazingatia hii wilaya ya soko moja na haya alikuwa ni katibu. Sasa tukakuta wameandika barua kwa huma wa machinga tarehe 5. Wakiomba wao wamejiuzuru. Sasa katiba yetu ina, inaruhusu mtu mwenyewe kujiiani, kujiuzuru kwa hiari yake. Sasa hii tumeipata lakini sisi tukakaa vikao kamati tumekuja hapa, tumekaa vikao katika vikao tumechanganua mambo mbalimbali. Tumepata hiyo hiyo nani? Hiyo hiyo barua yao. Lakini tukapekuwa kipengele cha katiba hicho cha bodi kufanyika na yeye ndio ni mwanasiasa mkuu wa hiyo katiba. Lakini pia tukaenda kwa wa, wa machinga. Wanasema shuma wa ijuri. Sasa kamati ikatafakari. Hasa kama na hivyo kati mkuu tunampeleka tabora tunampeleka katangu tunampeleka mbea hapa jirani yenu akihubiri shiuma hapa kwa wajuri huyu anakufaa kuwa kuendelea kuwa katibu na hiyo katibu mkuu kwa minajili hiyo na hiyo katibu mkuu wa shiuma taifa kikao kilichokaa cha kamati kuu 
kimemuondoa katika nafasi yake aliyokuwa na hudumu kama naibu katibu mkuu taifa na kuanzia sasa umeandika barua kwa viongozi wa lakini naenda kwa msajili kuanzia sasa hapaki kujihusisha na shughuli zozote za kimachinga sehemu yoyote ile nchini Tanzania na kwa kuwa aliwekwa kwa usimamizi wa katiba ya shuma shuma ina ushirikiano na serikali hatutegemei aweke ukaidi katika hilo kwa maana hiyo kama mtendaji mkuu kwa niaba ya kamati yote ya shuma nchi nzima inatamka rasmi kwamba kuanzia sasa ndugu Joseph mwana kijiji sio aibu katika mkuu wa taifa Lumilo Classic Hotel and Tours iliyoko mkoa ni Ringa ni hoteli bora kusini mwa Tanzania ni hoteli yenye hadhi ya kimataifa inayokupa fursa ya kupata huduma za viwango vya juu kwa ubora usio mithilika ukiwa Lumilo Classic Hotel and Tours utafurahia ladha nzuri ya vyakula vya kitaifa na kimataifa vilivyoandaliwa na wapishi mahiri bila kusahau Lumilo Nasgole hiki ni chakula maalum kinachopatikana Lumilo Classic Hotel and Tours pekee Lumilo kuna bar nzuri iliyosheheni vinywa waji vya kila aina viumba bora vya kulala kulingana na mahitaji yako kuanzia single room standard room royal room na suite room pia kwa shughuli mbalimbali kama vile sherehe semina makongamano matamasha mbalimbali Lumilo Classic Hotel and Tours ni sehemu sahihi usisahau huduma safi na salama ya parking kwa ajili ya ulinzi wa gari yako Lumilo Classic Hotel and Tours inapatikana mkabala na stand ya zamani ya mabasi ya Iringa kwa mawasiliano zaidi tafadhali tupigie kwa simu namba sifuri saba nane tano tatu mbili nane sita nane sita au sifuri saba moja sita tano moja 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 sifuri au unaweza kututembelea katika tovuti yetu ya www.lumilohotel.co.tz au unaweza kututafuta kupitia email info at lumilohotel.co.tz pia tunapatikana katika kurasa wetu wa facebook na instagram andika lumilo hotel tz furahia muonekano mzuri wa mji wa iringa ukiwa lumilo classic hotel and tours terasi karibu sana